வணக்கம் இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் பார்த்திங்கன்னா பிஏ ஃபோர் டூ ஜீரோ ஒன் குவான்டிடேட்டிவ் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் டெசிஷன் மேக்கிங் பேப்பரில் இருக்கிற யூனிட் ஃபோர் நம்ம ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் ஆல்ரெடி யூனிட் ஃபோரில் இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல்லாம் என்ன இதில் எப்படிலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்பாங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் பார்த்துருந்தோம் அதோட கண்டினியூவாக மாடல் ஒனில் பார்ட் பி கொஷின்ஸ்லாம் எப்படி கேட்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் சர்டன் ஐட்டம் காஸ்ட் ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி பர் டன் இந்த மந்த்லி ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஆர் டென் டன்ஸ் and each time the stock is replenished there is a set up of rupees 1000 the cost of carrying inventory has been estimated at 12 percentage of the value of the stock per year what is the optimum order quantity and how frequently should orders be placed தேர்ட் இஸ் அவர் கொஷின் இவ்வளோதான் இந்த மாதிரி கொஷின் தான் கொடுப்பாங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயும் நமக்கு இந்த மாடல் ஒனில் ப்ராப்ளம்ஸ் கொடுத்தா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்துருந்தோம் இருந்தாலும் அதுலலாம் டேரெக்டாக டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒர்க் அவுட் பண்ணும் இதில் கொஞ்சம் டேட்டாலாம் கொஞ்சம் இன்டெரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை நம்ம எப்படி ஃபார்முலாவில் கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ப்ராப்ளம் கொடுத்தோன்னா ப்ராப்ளத்தை ஒன் ஆர் டூ டைம் ரீட் பண்ணுங்கள் ரீட் பண்ணதுக்கு அடுத்து இது என்ன மாடலுங்கிறத ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஷார்ட்டேஜ் பற்றி எதுவுமே கொடுக்கல இந்த ப்ராப்ளத்தில் ஸோ இது மாடல் ஒன்னாக இருக்கலாம் அண்ட் அவங்க கொஷின் கேட்டிருக்கதா ஆப்டிவ் ஆர்டர் குவான்டிட்டி மட்டும்தான் ஷுட் ஆர்டர்னா இதுக்கு ஏற்றபடி தான் இந்த டேட்டா வரும் ஸோ ஆப் ஆப்டிவ் ஆர்டர் குவான்டிட்டி வேலையை தான் கேட்டிருக்காங்க இஓ கியூ தான் கேட்டிருக்காங்க முடிஞ்சுது டேட்டா இப்போ எடுத்து எழுதலாமா டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சர்டன் காஸ்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க மந்த்லி ரெக்குயர்மெண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட்டுங்கிறது தான் நம்ம டிமாண்டாக எடுப்போம் ஸோ டிமாண்டோட வேல்யூ டென் டென் எழுதிக்கலாம் டி டிமாண்ட் டி ஈக்குவல் டு டென் பட் அவங்க கொடுத்துருக்க டேட்டா மந்த்லி வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல பாருங்கள் பர் இயர்னு கொடுத்துருக்காங்க கேரிங் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இயரில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நமக்கு டிமாண்டும் இயருக்கு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் டிமாண்ட் வேல்யூங்கிறது எப்பயுமே ஓவரால் வேல்யூ தானே அப்போ டென் டன்னுங்கிறத நீங்கள் மந்த்துக்கு மாற்றினீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு மந்த்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் ஆகுமா ஸோ டி ஆன்வல் டிமாண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி டன் முடிஞ்சது நமக்கு ஆரோட வேல்யூ தட் இஸ் டிமாண்ட் வேல்யூ பார்த்தாச்சு அடுத்து செட்டப் காஸ்ட் செட்டப் காஸ்ட் இருக்கனாலே நமக்கு தெரியும் சி த்ரீ ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுங்கிறத போட் பண்ணுவோம் ஸோ சி த்ரீயோட வேல்யூ டேரெக்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் தௌசண்ட் அப்போ செட்டப் காஸ்ட் சி த்ரீ ஈக்குவல் டு தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்னும் நமக்கு என்ன தேவை சி ஒன் வேல்யூ தேவை சி ஒன் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா கேரிங் இன்வென்ட்ரி ஹாஸ் பீன் எஸ்டிமேட்டட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆஃப் தி காஸ்ட் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி தான் நம்ம கொஸ்டினை ரீட் பண்ணணும் முதல்ல ஆரோட வேல்யூ டிபைன் பண்ணிக்கோங்க டிமாண்ட் வேல்யூ அடுத்து செட்டப் காஸ்ட் டேரெக்டாகவே நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதையும் சி த்ரீ கோட் பண்ணிக்கோங்க சி ஒன் மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக எடுத்து எழுதுங்க இந்த ப்ராத்தில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ங்கிறது தான் நம்ம கணக்கு டன் ஸோ டுவெல் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டிங்கிறப்ப டுவெல் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி இதை கோட் பண்ண நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நமக்கு கேட்டிருக்கிறது இஓ கியூ தான் ஸோ ஆப்டிமல் ஆர்டரிங் குவான்டிட்டி இஓ கியூ ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஃபார்ம்லாம் எழுதிக்கலாமா ஸோ ஸோ இஓ கியூ ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ சி த்ரீ ஆர் பை சி ஒன் ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டி நைன் தட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் இவ்வளோதான் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி கொஷின்லாம் கேட்டால் ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க எக்ஸாமில் நம்மளை ட்விஸ்ட் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே மந்த்தில் டேட்டா கொடுத்து இயரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக இயருக்கு மாற்றிடுங்க அண்ட் சி ஒன்னோட வேலை தான் இங்கே பர்சன்டேஜ் வைஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அதை கொஞ்சம் கே நிதானமாக கேல்குலேட் பண்ணாலே போதும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி தான் ஆரோட வேலையும் கொடுத்துருக்காங்க சி ஒன் சி த்ரீ மூணே மூணு டேட்டா தான் தேவை அந்த மூணு டேட்டாவை நம்ம கொஷின்லேருந்து எடுத்து எழுதணும் அதுதான் இங்கே வேலை ஃபார்ம்லாம் நமக்கு ஒன் ஆர் டூ டைம் நீங்கள் வீடியோ பார்த்தாலோ இல்லை ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணாலோ ஈஸியாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி பர்ச்சேஸ் நைன் தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் மிஷின் ஃபார் இட்ஸ் ஆன்வல் ரெக்யர்மெண்ட் ஒன் மந்த் யூசேஜ் அட் ஏ டைம் காஸ்ட் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் த ஆர்டர் காஸ்ட் இஸ் ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் கேரிங் காஸ்ட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இயர் யூ ஹாவ் பீன் அசைன் டு சப்ஜெக்ட் அண்ட்
ஆர்டரிங் காஸ்ட் தான் எடுப்போம் இப்போ இதில் டிமாண்ட் வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்துருக்கலாம் டிமாண்ட் வேல்யூ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பர்ச்சேசிங் ரேட்டு தான் ஸோ நைன் தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா திஸ் இஸ் அவர் ஆர் வேல்யூ ஸோ ஆர் ஈக்குவல் டு நைன் தௌசண்ட் எழுதியாச்சு அடுத்து செட்டப் காஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு எழுதிடுங்க செட்டப் காஸ்ட் மீன்ஸ் ஆர்டரிங் காஸ்ட் அதுவும் நமக்கு டேரெக்டாகவே கொடுப்பாங்க ருபீஸ் ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அவங்க பேர் இயருந்தான் கொடுத்துருக்காங்க இது மந்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம மாற்றணும் ஸோ செட்டப் காஸ்ட்டுங்கிறத டேரெக்டாக கொடுத்த அமௌண்ட்டை எழுதிக்கோங்க அதுவும் முடிஞ்சது இப்போ சி ஒன் வேல்யூ தான் கேரிங் காஸ்ட் கேரிங் நம்ம கோட் பண்ணாலே சி ஒன்னுன்னு எழுதணும் ஸோ கேரிங் காஸ்ட் சி ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேரிங் காஸ்ட்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அமௌண்ட்டுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுக்கு ஸோ டுவெண்ட்டி ருபீஸ்க்கு சாரி டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ருபீஸ்ன்னு கொடுத்ததுனால ருபீஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டிங்கிறப்ப ஆன்சர் எஸ் த்ரீ அவ்வளோதான் டேட்டாவெல்லாம் கோட் பண்ணியாச்சு முடிஞ்சது இது வந்து நமக்கு டிமாண்ட் ரேட்டை பெர் ஆனுவலுக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த ஆர்டர் தான் மந்த்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சில சமயம் டிமாண்ட் ரேட்டே நமக்கு மந்த்தில் கொடுத்து இந்த கிவன் டேட்டா சி ஒன் சி த்ரீல ஆனுவலில் கொடுத்துருந்தா தான் நம்ம மாற்றணும் போன ப்ராப்ளம் வேறு மாதிரி இருந்தது இந்த ப்ராப்ளம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஆன்வலி ரெக்குயர்மெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க பட் இது கொடுத்தது நமக்கு ஆன்வலி தான் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே நீங்கள் மந்த் கொடுத்தாலும் நம்ம சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்தவரை ஆரோட வேல்யூ நைன் தௌசண்ட் சி ஒன்னோட வேல்யூ த்ரீ சி த்ரீ வந்து ஃபிஃப்டீன் ருபீஸ் நோட் பண்ணியாச்சு நம்ம கேட்டிருக்கிறது ஹவு மச் டு ஆர்டர் தட் இஸ் குவான்டிட்டி தான் அப்போ டூ ஃபைன் இஓக்யூ இஓக்யூ ஈக்குவல் டு கியூ ஸ்டார் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ சி த்ரீ ஆர் பை சி ஒன் சப்ஸ்டூட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் தட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் கேல்குலேஷனோ ஃபார்ம்லாவோ எல்லாமே ரொம்ப ஈஸி கொஷினை பார்த்து டேட்டா எடுக்கிறது மட்டும்தான் அதுக்கு டூ ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தாலே போதும் இந்த மாடல் ஈஸியாக நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இல்லை இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஏ டீலர் ஹேஸ் டு சப்ளை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பெர் வீக் த டீலர் கெட்ஸ் த ப்ராடக்ட் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் அட் ஏ காஸ்ட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி பெர் யூனிட் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் பெர் யூனிட் த காஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டரிங் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் பெர் ஆர்டர் த காஸ்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இன்வென்ட்ரி இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் பெர் இயர் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் காஸ்ட் டிட்டர் மைன் இஓக்யூ அண்ட் சப்ரிவிஷன் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் தேர்ட் சப்ரிவிஷன் அண்ட் டைம் இன்டர்வல் பிட்வீன் ஆர்டர்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் பார்த்திங்கன்னா மூணு சப்ரிவிஷனை நமக்கு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஸோ கேட்டதில் ஷார்டேஜுங்கிற வேர்டே வரலை அப்படிங்கிறப்ப நம்ம டேரெக்டாக மாடல் ஒன்ல எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்து டேட்டாவெலாம் இப்போ கரெக்டாக எடுத்து எழுதணும்னாலே சப்ஷூட் பண்ணாலே போதும் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் தான் நமக்கு பார்ட் சில கேட்பாங்க ஏன்னா இதில் சப்ரிவிஷன் ஒன் டூ த்ரீன்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ என்னோட வேலை என்னங்கிறதெல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இப்போ சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ டேட்டாலாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து எழுதலாம் நமக்கு டிமாண்ட் வேல்யூ ஆர் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் பெர் வீக் வீக் வைஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க பட் இங்கே எல்லாமே இயர் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க எப்போயுமே டிமாண்ட் ரேட் தான் ஹையஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைனா எந்த யூனிட்டு இயர் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இயர்க்கு ஏற்றபடி நம்ம மாற்றணும் இப்போ வீக்கில் தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒன் இயருக்கு நம்ம மாற்றணும்னா எத்தனை வீக்ஸ் இருக்கும் ஃபிஃப்டி டூ வீக்ஸ் இருக்கும் அப்போ இதை ஃபிஃப்டி டூவால் இந்த நோட்டேஷனை நம்ம மாற்றிக்கலாம் இந்த யூனிட்டாக மாற்றிக்கணும் இப்போ ஃபிஃப்டி டூ இன்ட்டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மாத்திரம் தான் நம்மளுடைய டிமாண்ட் ரேட்டாக இருக்கும் அடுத்து நமக்கு சி ஒன் சி த்ரீ தேவை ஃபஸ்ட்டு சி த்ரீ கோட் பண்ணிடுங்க சி த்ரீங்கிறது நமக்கு என்ன வரும் ஆர்டரிங் காஸ்ட் எடுப்போமா அப்போ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க த ஃபஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் ஆர்டரிங் ஃப்ரம் த மேனுஃபேக்சரர் இஸ் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் ஸோ ஆர்டரிங் காஸ்ட்டுங்கிறது செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ் டேரெக்டாக கொடுத்துருவாங்க அதை எழுதிக்கோங்க அடுத்த காஸ்ட் ஆஃப் ஹோல்டிங் இன்வென்ட்ரி இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இயர் இதுதான் நமக்கு சி ஒன் கோட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஸோ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் காஸ்ட்டுங்கிற ரேட்டுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ருபீஸ் அப்போ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்ங்கிறது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு என்னங்கிறது தான் இப்போ நம்ம கேல்குலேட் பண்ணால் பி கார்ட் சி ஒன் வேல்யூ அவ்வளோதான் இதில் பாருங்கள் டிமாண்ட் ரேட் டேரெக்டாக கொடுக்கல ஸோ பர் வீக் கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் அதை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணணும்
செகண்ட் சப்டிஷன் நம்ம கேட்டது நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ்னா என் ஆர்டர்னாலே என் தான் அப்போ என் ஈக்குவல் வந்துட்டு ஆர் வை பியூ சார் இந்த ஃபார்ம்லாம் கொஞ்சம் நமக்கு ஒன் வேர்ஸில் கேட்பாங்க ஸோ இதை மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வரும்போது என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் யூஸ் பண்ணுறோங்கிறத நோட் பண்ணிக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் ஆர் வை கியூ ஸ்டார் ஆரோட வேல்யூ நமக்கு என்னது டிமாண்ட் ரேட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் கியூ ஸ்டார்னா இப்போ வந்துருக்கு குவான்டிட்டி ஸோ இந்த குவான்டிட்டியை பொறுத்து தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ண முடியும் ஸோ கியூ ஸ்டார் பார்த்தா தான் நம்மளால் என் வேல்யூ பார்க்க முடியும் ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸுங்கிறப்ப அப்ராக்சிமேட்டாக நம்ம எழுதிக்கலாம் டுவெண்ட்டி த்ரீ அடுத்த லாஸ்ட் அப்டேஷனாக கேட்டது டைம் இன்டர்வல் டைம் இன்டர்வல்னால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் த்ரீ இயர் தட் இஸ் அவர் ஃபைனல் ஆன்சர் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டினியூவாக தான் ப்ராப்ளம் வரும் கியூ ஸ்டார் பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஸ்டார் டிபெண்டண்ட்டாக நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் பார்த்தோம் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் டிபெண்டண்ட்டாக டைம் இன்டர்வலில் ஒர்க் அவுட் பண்ணும் நமக்கு பார்ட் சீல் இந்த கொஷின்ஸ்லாம் அதிகமாக கேட்குறாங்க ஸோ கொஷினை நல்லா ரீட் பண்ணிங்கனாலே போதும் ஈஸியாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் அண்ட் லாஸ்ட் ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் A manufacturer has to supply 12,000 units of a product per year. Year lay kurutu taak na to its customer. The order cost is rupees 100 per order and carrying cost is 0.80 per item per month. The storage cost is not allowed and the replenishment is instantaneous. Determine எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டி ஸோ இவ்வளோ பெருசாக கொடுத்தாலும் சரி இஓ கியூன் கொடுத்தாலும் சரி ரெண்டுமே சேம் தான் த டைம் பிட்வீன் ஆர்டர்ஸ் டைம் வேல்யூ என்ன த நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இப்போ ப்ரீவியஸ் ப்ராப்ளத்தில் பார்த்தோம்ல அதே தான் பெர் இயர்ஸ் ஆன்வல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட் மினிமம் காஸ்ட் என்ன நாலு ஆக்சுவலி இந்த மாடல் ஒனில் நம்ம என்னென்ன ஃபார்ம்லாம் எழுதியிருக்கோமோ எல்லாமே சேர்த்து இந்த ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதுதான் கான்செப்ட் ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்கன்னா எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணுறது இதில் பாருங்கள் ஆரோட வேல்யூ டுவெல் தௌசண்ட் பெர் இயர் டேரெக்டாக கொடுத்துட்டான் அதனால் நமக்கு அது ப்ராப்ளமே இல்லை ஆரோட வேல்யூ நம்ம எடுத்து எழுதிக்கலாம் டுவெல் தௌசண்ட் அடுத்து சி த்ரீ இருக்கான்னு பாருங்கள் ஆர்டரிங் காஸ்ட் சி த்ரீ டேரெக்டாகவே கொடுத்துருவாங்க ஸோ சி த்ரீயும் ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க செட் ஆஃப் காஸ்ட் ஆர் ஆர்டரிங் காஸ்ட் சி த்ரீ இக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கேரிங் காஸ்ட் தான் நமக்கு பர்சன்டேஜ் வைஸ் கொடுப்பாங்க கேரிங் காஸ்ட்னா சி பன் ஸோ சி ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ பெர் மந்த் ஸோ மந்த்துக்கு தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படிங்கிறப்ப ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஜீரோ இன்ட்டு டுவெல் ஏன்னா இது இயரில் கொடுத்துருக்காங்கிறப்ப நீங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராப்ளத்தில் நமக்கு இன்வென்ட்ரியில் ரேட்டு கொடுக்கல இந்த பர்சன்டேஜ் இந்த மந்த்துக்கு தான் பட் நமக்கு டிமாண்ட் ரேட்டு பெர் இயருக்கு கொடுத்ததுனால நீங்கள் இங்கே மந்த் ஆர்டர் காஸ்ட்னு ரேட்டு கொடுக்காதனால ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இன்ட்டு டுவெல் மந்த்ஸ்க்கு எவ்வளோங்கிறத கேல்குலேட் பண்ணியாச்சு சப்டிவிஷன் ஒனில் பார்த்தீங்கன்னா இஓ கியூ எக்கனாமிக் ஆர்டர் குவான்டிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூ ஸ்டார் வேலை கியூ ஸ்டார் வேலு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ சி த்ரீ ஆர் பை சி ஒன் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஸோ அப்ளை பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணால் நமக்கு வர ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் முடிஞ்சு சப்டிவிஷன் ரெண்டாவது டைம் டைம் பார்க்கணும்னா நமக்கு இப்போ தான் ஃபார்ம்லாம் பார்த்தோம் டி ஈக்வல் டு ஒன் பை என் அப்போ என்னோட வேலை தேவை என்னென்னா நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் குவான்டிட்டி அடுத்த சப்டிவிஷனில் கேட்டிருக்காங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் இதை பார்த்துட்டு அதுக்கடுத்து அந்த செகண்ட் சப்டிவிஷனை ஒர்க் அவுட் பண்ணலாம் ஸோ தேர்ட் சப்டிவிஷன் இருக்கிற நம்பர் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க முடியும் ஸோ என் ஈக்குவல் டு ஆர் பை கியூ ஸ்டார் அப்போ என் என்னோட வேல்யூனு பார்த்தீங்கன்னா என்ன வந்திருக்கலாம் டுவெல் தௌசண்ட் டிவைட் பை ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எழுதியாச்சு ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் அடுத்து நமக்கு டைம் கேட்டிருக்காங்க டி ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் அப்போ ஒன் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு ஒரு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அடுத்து ஆன்வல் இன்வென்ட்ரி காஸ்ட்டு ஸோ மினிமம் காஸ்ட்டுங்கிறப்ப ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ சி ஒன் சி த்ரீ ஆர் சப்ஷூட் பண்ணுங்கள் நமக்கு வர்றது தான் ஃபைனல் ஆன்சராக இருக்கும் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி பார்த்த கிட்டத்தட்ட இந்த த்ரீ டு ஃபோர் சம்ஸுமே பாருங்கள் நமக்கு பார்ட் பி ஆகட்டும் பார்ட் சி ஆகட்டும் எதுலனாலும் கேட்கலாம் ஸோ ரிப்பீட்டட் டாப்பிக்கு கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க ஒரு வீடியோவில் கிட்டத்தட்ட த்ரீ டு ஃபோர் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுவோம் இப்போ வர பார்க்குறது இன்வென்ட்ரி கண்ட்ரோல் டாப்பிக்கில் மாடல் ஒன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் நாட் அலவுட் ஷார்ட்டேஜஸ் ஆர் நாட் அலவுட் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்டோரேஜ் காஸ்ட் கொடுத்துட்டு அண்ட் ஷார்ட்டேஜ
ஆர் இது ஒர்க் அவுட் பண்ணிங்கனாலே போ ஸோ இந்த மாடல் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாமில் உங்களுக்கு யூனிட் ஃபோர் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன் அப்படிங்கிறவங்க இந்த மாடலை ஒரு தடவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் இவ்வளோ தானா அப்படிங்கிற அளவுக்கு நீங்களே நோட் பண்ணிங்க கொஞ்சம் நோட்ஸ் எழுதுங்க உங்கள் ஹேண்ட் ரைட்டர் நோட்ஸாக எழுதுறது உங்களுக்கு நல்லாயிருக்கும் எக்ஸாமுக்கு இன்னும் டைம் இருக்குது இப்போ ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா கூட நீ எழுத ஆரம்பிச்சுனா நோட்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சிடலாம் இது மாடல் ஒன் ப்ராப்ளம்ஸ் இதுக்கடுத்து இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் இல்லைனா மாடல் டூ கண்டினியூவாக பார்க்கலாம் அது வர வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா கணிதப்பிழை அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ங்கிற மெயில் ஐடிக்கு உங்களுடைய டவுட்டை ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஷேர் பண்ணுங்கள் நாங்கள் அதுக்கான சொல்யூஷனை உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலா